கண்ணியத்துக்குரியவர்களே இந்த வெட்க குணம் நம்மிடத்திலே இருக்கிறதா இந்த முஸ்லிம் பெண்களிடத்திலே சென்று உங்களுடைய போட்டோக்களை நீங்கள் Facebook, Instagram, அல்லது வாட்ஸ்அப் இது போன்ற சோசியல் மீடியாக்களில் பகிராதீர்கள் வெட்க குணத்தோடு நடந்து கொள்ளுங்கள் என்று சொன்னால் அவர்கள் என்ன சொல்வார்கள் இதுவெல்லாம் இந்த காலத்திலே சாதாரணம் இதுவெல்லாம் இந்த காலத்திலே சாதாரணம் என்ன அழகு நான் வெளிப்படுத்துகிறேன் என்ன தவறு இருக்கிறது எனக்கு கொடுத்த அழகை நான் வெளிப்படுத்துகிறேன் என் சுதந்திரம் என்று சொல்லுவார்கள் ஹிஜாபை அழகிய முறையில் அணியுங்கள் அலங்காரத்தோடு இறுக்கமான நிலையில் ஹிஜாபை அணியாதீர்கள் அதில் வெட்க குணத்தை கடைபிடியுங்கள் என்று சொன்னால் இந்த காலத்தில் இதுவெல்லாம் ஃபேஷன் ட்ரெண்ட் இதை மாற்ற முடியுமானு கேட்பாங்க அவர்கள் அப்படி அணிந்திருக்கும் போது நான் அவர்களோடு ஒப்பிட்டு அணியவில்லை என்றால் என்னை தவறாக பார்ப்பார்களே என்று சொல்லுவார்கள் ரசூல்லாஹி சொல்லாஹு அழகி வசல்லம் அவர்களுடைய காலத்தில் இருந்த பெண்ணை பற்றி இப்ன அப்பாஸ் வந்து எல்லாருக்கும் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் அவரோடு இருந்த நண்பரிடத்தில் இப்ன அப்பாஸ் சொல்கிறார்கள் சொர்க்கத்தின் பெண்ணை சொர்க்கத்தின் ஒரு சொர்க்கத்தில் நடமாடக்கூடிய சொர்க்கத்தில் வாழக்கூடிய ஒரு பெண்ணை உங்கள் உங்களுக்கு நான் காட்டவா என்று கேட்டார்கள் யார் அந்த பெண் யார் அந்த பெண் யார் அந்த பெண் சொர்க்கத்தின் பெண் இந்த பெண் மௌத்தானால் சொர்க்கம் சொல்லுவாள் ஆனால் வாழ்கிறாள் உயிரோடு இப்படி அப்பா சொன்னார்கள் அந்த பெண்ணை உங்களுக்கு காட்டவா அந்த தோழர் சொன்னார்கள் காட்டுங்கள் அந்த பெண் யார் இதோ நடந்து செல்கிறார்களே இந்த கருப்பு நிறத்து பெண் தான் அந்த பெண் இந்த பெண் அல்லாவுடைய தூதர் முகமது ரசூலுல்லா சொல்லு அலிஹி வசல்லம் அவர்களிடத்திலே ஒரு முறை வந்தார்கள் வந்து சொன்னார்கள் எனக்கு வழிப்பு இருக்கிறது வழிப்பு என்றால் தெரியுமா இல்லையா அதுக்கு வேற ஏதாவது தமிழ் வார்த்தை இருக்கா வழிப்பு கொஞ்சம் கைகால் எல்லாம் திடீர்னு அவர்களுக்கு இது ஏதாவது இரும்ப கொடுத்தா தான் சரியாகும் இந்த மாதிரி எனக்கு வழிப்பு இருக்கிறது நான் நான் சந்தை போன்ற இடங்களில் சென்று கொண்டிருக்கும் போது திடீர் என்று என்னை அறியாமல் வழிப்பு ஏற்படுகிறது அதனால் என் ஆடை விலகி விடுகிறது யா ரசூல் அல்லாஹ் அலி எனக்காக அல்லாஹுடத்திலே துவா செய்யுங்கள் என்று கேட்கிறார்கள் வலிப்பு ஏற்பட்டால் என்னுடைய ஆடை விலகுகிறது நான் போர்த்தி போர்த்திருக்கக்கூடிய ஹிஜாப் விலகி விடுகிறது முழு ஆடை அல்ல முடி தெரியலாம் கை தெரியலாம் காலில் உள்ள பகுதிகள் தெரியலாம் அவ்வளவுதான் இன்று நாம் எதை வெளிப்படையாக வெளிப்படுத்துகிறோமோ அதை அந்த பெண் மறைத்து இருக்கிறார்கள் அந்த வலிப்பு வந்தால் அவர்களை அறியாமல் அது வெளிப்படுகிறது நீ விரும்பினால் நான் துவா செய்கிறேன் அல்லா அதன் மூலமாக உனக்கு குணப்படுத்தலாம் நீ விரும்பினால் பொறுமையாக இரு உனக்கு சொர்க்கம் உண்டு ரெண்டுதான் சரியா நான் துவா செய்யறேன் அல்லாஹு ரபுல் ஆலமின் உனக்கு என்ன செய்யலாம் இந்த நோயை குணப்படுத்தலாம் அல்லது நான் துவா செய்யல நீ பொறுமையா இரு உனக்கு சொர்க்கம் கிடைக்கும் நாம் இதை தேர்ந்தெடுப்போம் வலிப்பு நோய் குணமாகணுமா அல்லது சொர்க்கம் போகணுமா உள்ள மனசாட்சியோடு சொல்லணும் அந்த பெண் சொன்னார்கள் யார் அசுல் அல்லாஹ் அஸ்பிர் நான் பொறுமையோடு இருக்கிறேன் அல்லாஹு அக்பர் அல்லாஹு அக்பர் நபித்தோழிகள் நபித்தோழிகள் அவர்கள் அஸ்பிரியா ரசூல் அல்லாஹ் நான் பொறுமையை கடைபிடி பிடிக்கிறேன் அல்லாவுடைய தூதரே மறுபடியும் கேட்டார்கள் யார் அசூல் அல்லாஹ் இன்னி அத்த கஷ்டுள்ளா வழிப்பு நோயை பற்றி கூட எனக்கு கவலை இல்லை யார் அசூல் அல்லாஹ் என்னுடைய ஆடை கொஞ்சம் விலகுகிறது அந்த நேரத்தில் அதற்காக அல்லாஹுடத்தில் இது ஆட்சியுங்கள் என்று சொன்னார்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லு அலிஹி வசல்லம் அந்த பெண்ணுக்காக துவா செய்தார்கள் அவர்களுக்கு அந்த நிலை மாறியது கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்கள் ஹிஜாபை அணியாத பெண்கள் கல்லூரிகளுக்கு சென்றால் ஹிஜாபை தூக்கி எறியக்கூடிய பெண்கள் திருமண நிகழ்ச்சி என்று வந்தால் ஹிஜாபை பேணாத பெண்கள் மகரமான ஆண்களுக்கு முன்னால் ஹிஜாபை பேணாத பெண்களுடைய வாழ்விற்கு இந்த பெண் ஒரு பாடம் இல்லையா பாடம் இல்லையா 
நான் யாரிடத்தில் வேண்டுமானாலும் வெட்கம் இல்லாமல் நடந்து கொள்ளலாம் அல்லாஹ் என்னை பார்க்கும் போது எப்படி இந்த தன்மையோடு நடந்து கொள்வது இன்றைய நம்முடைய பெண்கள் சாதாரணமாக எதை வெளிப்படுத்தி இந்த உலக வாழ்வில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்களோ அந்த உறுப்புகள் தருகிறது அந்த பெண்ணுக்கு ஒரு வலிப்பு நோய் வந்தால் அதை கூட அந்த பெண்ணால் தாங்க முடியவில்லை அல்லாஹ் அக்பர் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அதல்லாஹ் தான் சொன்னார்கள் நாளை மறுமையில் ஒரு இரண்டு கூட்டத்தார்கள் அவர்களில் ஒருவரை நான் பார்த்ததில்லை காசியாது ஆரியாத் ஆடை அணிந்திருப்பாள் அந்த பெண் ஆனால் நிர்வாணமாக இருப்பாள் தன்னையும் பிறர் பக்கம் சாய்ப்பாள் தானும் பிறர் பக்கம் சாய்வாள் இந்த பெண் சொர்க்கத்தில் நுழைய முடியாது சொர்க்கத்தின் நறுமணத்தை கூட நுகர முடியாது இன்ன இன்ன தூரத்தில் இருந்தே தவி அறிஞர்கள் விளக்கம் சொன்னார்கள் ஆடை அணிந்து நிர்வாணமாக இருக்கக்கூடிய பெண் யார் அழகான ஹிஜாபை அணிபவள் இருக்கவான ஹிஜாபை அழி அணிபவள் உடல் அழகை வெளிப்படுத்தக்கூடிய ஹிஜாபை அணிபவள் ரசூலுல்லாஹி சொல்லல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் அவர்கள் இந்த நபிமொழியை மக்கள் சொன்னார்கள் கண்ணியத்துக்குரியவர்கள்